Che dice fate il bagno con sta salsa. A proposito, ti sei scritto? Ci se beviamo una cosa, una birretta. Durante un pranzo a Los Angeles ho visto una cosa interessantissima. Un'insalata, ma un'insalata fatta alla griglia. Gli ingredienti, quello che ci deve essere obbligatoriamente. Il petto di pollo che sta chiuso qua dentro, la lattuga, l'olio, le uova, il parmigiano, il limone, l'aglio, le acciughe e la salsa Worcestre che usate a casa vostra almeno ne escate mai perché qua cosa usate una volta ogni morta di papa. Partiamo dalla maionese. Divido gli albumi che saranno una frittatina domani mattina buonissima, ricca di proteine e qui metti i rossi. Ok. Vai. Almeno tre e c'è un bel po' di salsa, voglio a te vi ci fate il bagno con questa salsa. Un puntino di sale. Ta 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 ta. Massaggino al limone. Metteteci la manina davanti così non vanno i semi. Eccolo qua. Fa da filtrino. E poi vado col frullatore. Quando vedete che leggermente si comincia ad emulsionare, vedete già come sta succedendo? Si sta spessendo, no? Lo senti il rumore è diverso? È un po' sbruffoloso. Sta incorporando all'aria. Vai, metti un altro coccetto. Certo, con la paletta è più facile. Allora, questa è la base. Io amo la maionese. Una puntina d'aglio, ho detto ci va. Quindi grattugiamo, due acciughette ci vanno. Guardate, così. Buone. La salsa porcester, quante volte l'ha usata all'anno? Lo dovete scrivere nei commenti. Pure qua andateci cauti. Parmigiano o grana padano. Frullatina. E avete visto sempre che la... La salsa della Caesar, della Caesar Salad è sempre, non è gialla, Se sbaglio? Manca, mi manca un altro po' di parmigiano. Questa è pronta. Cosa fondamentale, noi abbiamo bisogno di una pianta intera, ok? La cosa migliore sarebbe utilizzare una pianta di lattuga piccolina, è la cosa migliore, ok? Tenete bene attaccato, vedete qui sulla parte finale tutte le foglie, la fate così a spicchietti, poi olio abbondante sulla padella, poi scolo bene dall'acqua, l'ho lavata e la fate croccare proprio, diventare croccante. Non si deve stracuocere, sbruciacchiate esternamente che a noi ci piace e dentro invece deve essere fresca, pollo. Allora, per quelli come me matti insomma, che amano le proteine, amano le verdure, stanno attenti ai carboidrati, il giusto, il giusto numero, il giusto peso di carboidrati, dobbiamo metterci il pollo. Cuocerla tutto intero e il pollo ci mettiamo una vita. Io lo voglio agevolare sempre. Quindi striscioline di pollo. Così va un po' ovunque. Tipo dei straccetti di pollo, eh. Poco qui di olio. Ok? A proposito, ti sei scritto? Ah, vuoi sapere la ricetta con la qua salsetta con yogurt? Beh, se ti iscrivi sono il campanello e te la dico. Iscrivete. Cominciamo a scottare sto pollo. Tutto separato, bello croccante lo faremo, come la nostra lattuga. Giriamo la lattuga. Vediamo com'è. Bella. Ah, così. Bella! Mi piace sto fatto della pianta intera, capito? Mi dà soddisfazione quando mangio l'insalata che c'è una pianta intera di lattuga, bello, no? Uno, quando è così cominciamo a girarlo. Due, tre, così. Anche sul discorso proteine ci siamo. Non dovete esagerare, consumare tante proteine non è giusto. La giusta quantità, quanto volete di mangiare? 
sicuramente al di sotto di 200 grammi stop è già una carne bianca se è carne rossa ancora di meno quindi poche proteine giusta quantità non solo proteine perché se no vi fate male bellissimo mettiamo qua ok un po' colorato così soprattutto questa qua è indicata per l'inverno no? che tu da mangiare insalata d'inverno ragazzi oh, io sono magnatore di insalata non te ne va dai non te ne va non è possibile no? invece qui questa qua è perfetta certo col barbecue è ancora meglio però pensando alla settimana ok ok così immaginate guarda così così vedete tutta bella aperta in questa maniera salsetta mettiamo un po d'acqua così la, div la facciamo diventare un po più fluida mi raccomando questo mettete il dito qua solamente quando non è attaccato al all'elettricità eh? non fate sciocchezze eh? Mm, poi più buono con così adesso guardate qua bella ricca così poi pollo pollo dove capita zac 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 bello saporito che si prende un pezzetto un pezzetto un pezzetto però ci manca un pezzetto di pane i crostini i famosi crouton che mettono i nostri amici francesi poco poco eh non vi faccio mangiare tanti carboidrati lo giuro ecco qui nella stessa padella proprio dove abbiamo messo il pollo vai così così dopo un bel tocco di colore più marroncino Mo, sti bocconcini croccanti li mettiamo, donna che scottano da morì. Mm. Mm. Buono. Ah. Ah. Che questi sono quelli là che poi ci vai matto, capito? Diventi pazzo questi. Vai. Oddio. Oh. Un tocco di colore, proprio se volete. A me mi ci piace un po' di piccante. Colore rosso. Za, za, za. Ci si beveva una cosa, una birretta. Oggi abbiamo una black IPA, si chiama Yolanda, la conoscete Yolanda? È di birra flea. Mi piacciono i birre scuri da morire d'inverno. Perché sai, è più ad... sono più adatte all'inverno come vedete. Guarda che bella schiuma, guarda. Guarda che schiuma che ci fa. Ciao, cacao caramello, leggermente agrumata, è, è scura ma non è quelle che ti riempiono la bocca e sono impegnative, è buona, cioè capito ci sta consistenza, c'è consistenza, capito? Mm. Questo vi apre la strada a poter fare più insalate anche in inverno immaginate l'indivia la scarola già lo sapete immaginate grigliata così con due olivette con due pomodori poi se la famo una ricetta ve la faccio vedere la ricetta è pazzesco sentite la croccantezza è buona è buona e allo stesso tempo non ti stanca di mangiare l'insalata d'inverno perché l'insalata d'inverno quando fa freddo non te va da diretta a me Buonissima, da paura. Senti un po'. Mm, mm, mm. 